ഹൈഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ മെയിനായിട്ടും വരുന്നത് രണ്ട് ടോപ്പിക് ആണ് ഒന്ന് പി എൻ ജംഗ്ഷനും രണ്ടാമത്തത് ബി ജെ ടി അല്ലെങ്കിൽ ബൈപോർലാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷനെ പറ്റി പഠിക്കാം പി എൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അറ്റ് ജംഗ്ഷൻ ബയാസിംഗ് പിന്നെ എനർജി ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം ഐഡിയൽ ഡയോഡ് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പി എൻ ജംഗ്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് കൂടാതെ നമുക്ക് ബൈപോളാർ ജംഗ്ഷൻ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയും പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് വിത്ത് മോഡുലേഷനും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആക്ഷനും കറണ്ട് കമ്പോണൻസും എല്ലാം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനകത്ത് പി എൻ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ പി ടൈപ്പ് ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ഇവിടെ ഡയോഡ് ഡയോഡ് ഈസ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ അപ്പം ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് ആണ് അത് ഏത് വെച്ചിട്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അന്നേരം പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തത് പി ടൈപ്പും എൻ ടൈപ്പും സെമി കണ്ടക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്തത് ആ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോഡിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് കണ്ടക്ട്സ് വൺ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഡു നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇൻ ദ അതർ ഡയറക്ഷൻ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കറണ്ടിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം കറണ്ട് ഫ്ലോ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ആണ് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഡയോഡ് ഇസ് എ യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ഡിവൈസ് ഇനി ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യൂ റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഡയോഡ് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയോഡ് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഗ്രോൺ ജംഗ്ഷൻ ഗ്രോൺ ജംഗ്ഷൻ ഫോമിംഗ് ജംഗ്ഷൻ ബൈ ആൻഡ് അപ്രപ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡോപ്പൻ ഫ്രം എൻ ടൈപ്പ് ടു പി ടൈപ്പ് ഓർ വൈസ് വേഴ്സ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഗ്രോൺ ജംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോമിംഗ് ജംഗ്ഷൻ ബൈ അപ്രപ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഡോപ്പൻ അന്നേരം ഡോപ്പൻ്റിൽ മാറ്റം വരുത്തി നമ്മൾ ജംഗ്ഷൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ ടൈപ്പ് ജംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പി ടൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പി ടൈപ്പോ എൻ ടൈപ്പോ ഫോം ചെയ്ത് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജംഗ്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഗ്രോൺ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡോപ്പൻ്റിൻ്റെ ചേഞ്ച് മൂലം ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോൺ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അലോയിഡ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് പി ഓർ എൻ ടൈപ്പ് ഡോപ്പൻറ്റ് അലോയിഡ് വിത്ത് സെമി കണ്ടക്ടർ വിത്ത് അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡോപ്പൻറ്റ്സ് ഫോം അലോയിഡ് ജംഗ്ഷൻ അന്നേരം മെറ്റൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ പി ഓർ എൻ ടൈപ്പ് ഡോപ്പൻറ്റ് പി അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പ് ഡോപ്പൻറ്റിലുള്ള മെറ്റൽസ് അലോയിഡ് വിത്ത് സെമി കണ്ടക്ടർ അന്നേരം സെമി കണ്ടക്ടറുമായിട്ട് അലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പി അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പ് ഡോപ്പൻസ് ഉള്ള മെറ്റൽസ് വിത്ത് അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോപ്പൻസ് വേറെ ഡോപ്പൻസുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് അലോയിഡ് ജംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആർ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻ എ ഗേഷ്യസ് ഫോം അന്നേരം ഗേഷ്യസ് ഫോമിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് സെമി കണ്ടക്ടറിലോട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യും ദീസ് ജംഗ്ഷൻസ്
രണ്ടാമത്തത് അലോയിഡ് ജംഗ്ഷൻ മൂന്നാമത്തത് ഡിഫ്യൂസ്ഡ് ജംഗ്ഷൻ നാലാമത്തത് അയൺ ഇംപ്ലാന്റഡ് ജംഗ്ഷൻ മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ള പി എൻ ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബ്രപ്റ്റ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഗ്രേഡഡ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്താണ് അബ്രപ്റ്റ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ അബ്രപ്റ്റ് പി എൻ ജംഗ്ഷന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി സൈഡിലും എൻ സൈഡിലും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് യൂണിഫോം ആണ് ഏതിന്റെ കേസിൽ അബ്രപ്റ്റ് പി എൻ ജംഗ്ഷന്റെ കേസിൽ എന്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് യൂണിഫോം ആണ് ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പി സൈഡിലെയും എൻ സൈഡിലെയും കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും ഏതിന്റെ കേസിൽ അബ്രപ്റ്റ് പി എൻ ജംഗ്ഷന്റെ കേസിൽ അടുത്ത് നമുക്ക് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ അണ്ടർ തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുന്നു ഒരു പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുന്നു അന്നേരം ഈ പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എൻ എ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഈ പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പി 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 സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ അതേപോലെ നമ്മുടെ എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എൻ ഡി ആയിട്ട് എടുക്കാം എൻ ഡി പി ടൈപ്പിൻ്റെ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തായിട്ട് എടുത്തു എൻ എ ആയിട്ട് എടുത്തു എൻ ടൈപ്പിൻ്റെ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തായിട്ട് എടുത്തു എൻ ഡി ആയിട്ട് എടുത്തു ഇനി ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയലിനെയും കൂടെ നമ്മൾ കോണ്ടാക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരും ഇപ്പം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയലിനെയും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കാം കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസിഡർ എ പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എൻ എ ആൻഡ് എ എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എൻ ഡി ബോട്ട് ടുഗദർ ടു ഫോം എ കോണ്ടാക്ട് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എൻ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ഡി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ പി ടൈപ്പിൻ്റെ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടൈപ്പിൻ്റെ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷനെ കാട്ടിയും കൂടുതലായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ ഡി ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവല് കൂട്ടി വരച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എൻ എയുടെ വാല്യൂ കുറച്ചുകൂടെ മേളിൽ വരച്ചു എൻ ഡിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് വരച്ചു അല്ലേ എൻ എൻ സീറോയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ വരച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ താഴെയായിട്ട് പി പി സീറോയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മേളിലായിട്ടും വരച്ചേക്കും അന്നേരം ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ പി പി സൈഡിലെയും എൻ ടൈപ്പിലെയും എൻ സൈഡിലെയും കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഫിഗർ കാണുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ആണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് കരിയേഴ്സ് ഫ്രം ബോത്ത് സൈഡ്സ് ആണ് കാണുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ അറ്റ് ഇക്വലിബ്രിയം ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയറൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഡയഗ്രാം നോക്കാം കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ നോക്കാം അന്നേരം നമ്മൾ ഇതിനകത്തെ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തെ പി ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടുത്തെ പി പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എൻ എ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതേപോലെ എൻ ടൈപ്പിൻ്റെ എൻ ടൈപ്പിൻ്റെ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ ഡി ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എൻ എൻ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം എൻ ഡി ആയിട്ട് എടുക്കാം എൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് എൻ എ നമ്മൾ ആ മേളിൽ വരച്ചു എൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ താഴെയാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് എന്തിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടുത്തെ ഹോൾസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് അല്ലേ പി പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് എന്നാലും ഈ ഒരു പി പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് മാസാഷൻ ലാ വെച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മുടെ മാസാഷൻ ലാ എന്താ പറയുന്നത്
ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫിഗർ നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് കരിയേഴ്സ് ഫ്രം ബോസ് സൈഡ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ബോസ് സൈഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ രണ്ട് സൈഡിലുമുള്ള കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാരണം ഹോൾസ് ഡിഫ്യൂസ് ഫ്രം പി സൈഡ് ടു എൻ സൈഡ് അന്നേരം ഹോൾസ് ഇവിടെയുള്ള ഹോൾസ് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ പി സൈഡിലുള്ള ഹോൾസ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും എൻ സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദ എൻ സൈഡ് എൻ സൈഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രം ദ എൻ സൈഡ് മൂവ് ടു എന്താണ് പി സൈഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് പി സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഡ്യൂ ടു ദ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓഫ് കരിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ബോസ് സൈഡ്സ് ഹോൾസ് ഡിഫ്യൂസ് ഫ്രം പി സൈഡ് ടു എൻ സൈഡ് and electrons diffuse from n side to p side idakka ningal first year il padichittulla yareyana keto annaram the diffused carriers angane aa diffusion moolam undavuna aa carriers recombine cheyum and results uncompensated acceptor ions left behind the p side and donor ions left behind the n side annaram ഈ റീകോമ്പിനേഷൻ മൂലം എന്താണ് അൺകോമ്പൻസേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അക്സെപ്റ്റർ അയോൺസ് ഇവിടെ വരും പി സൈഡിലും വരും അതേപോലെ ഡോണർ അയോൺസ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എൻ സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ഫോംസ് അൺകോമ്പൻസേറ്റഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ഓൺ പി സൈഡ് പി സൈഡിൽ അൺകോമ്പൻസേറ്റഡ് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് വരും ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഓൺ എൻ സൈഡ് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് എവിടെ വരികയും ചെയ്യും എൻ സൈഡിൽ വരികയും ചെയ്യും ദ റീജൺ ഓഫ് ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ് ബിറ്റ്വീൻ പി ടൈപ്പ് ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് കോൾഡ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജൺ ഓർ സ്പേസ് ചാർജ് റീജൺ അന്നേരം ഇതിനകത്തുള്ള എന്താണ് ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ് എന്താണ് ഈ പി ടൈപ്പിനും എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലിനും ഇടയിലുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു റീജൺ റീജൺ ഓഫ് ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ചാർജ് റീജിയൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ദ റീജൺ ഓഫ് ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ് ബിറ്റ്വീൻ പി ടൈപ്പ് ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് കോൾഡ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ചാർജ് റീജിയൺ ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അയോണിക് ചാർജ് ബിറ്റ്വീൻ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ റിസൾട്ട്സ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അന്നേരം ഈ ഒരു പ്രസൻസ് ഈ അയോൺസിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രസൻസ് മൂലം അവിടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവ ഡിഫറൻസ് ഈ ജംഗ്ഷൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുകയും അത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അയോണിക് ചാർജ് ബിറ്റ്വീൻ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡെവലപ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് അപ്പം ഈ ഫിഗറിൽ പറയുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ എൻ സൈഡ് എൻ സൈഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും പി സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അതേപോലെ പി സൈഡിലുള്ള ഹോൾസ് അല്ലേ പി സൈഡിലുള്ള പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എൻ സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ അവിടെ ഒരു അൺകോമ്പൻസേറ്റഡ് അക്സെപ്റ്റർ അയോൺസ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഇൻ ദ പി സൈഡ് ആൻഡ് ഡോണയർ അയോൺസ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഇൻ ദ എൻ സൈഡ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കും അത് മൂലം അവിടെ എന്താണ് ദ റീജൺ ഓഫ് ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസ് എന്താണ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൺ ദ റീജൺ ഓഫ് ഇൻമൊബൈൽ അയോൺസ് ബിറ്റ്വീൻ പി ടൈപ്പ് ആൻഡ് എൻ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസ് ചാർജ് റീജിയൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രസൻസ് മൂലം അയോണിക് ചാർജ് ബിറ്റ്വീൻ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ റിസൾട്ട്സ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ജംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡെവലപ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കോസസ് ഡ്രിഫ്റ്റ് മൈനോറിറ്റി കരിയേഴ്സ് എക്രോസ് ദ ജംഗ്ഷൻ and also reduces the diffusion of carrier due to its gradient andaram ee electric field per minority carrier inde drift ne karana aviye aa junction il or minority carrier inde drift ne karana aviye adu diffusion of carrier due to gradient ne gradient il or aa carrier inde vyathyasam moolam undaguna diffusion e endu cheyyum cheyyum reduce cheyyum cheyyum ini namukku ee ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട
ഈ പി സൈഡിലുള്ള അയോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഇൻ ദ പി സൈഡ് ആർ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് അയോൺസ് ഇൻ ദ എൻ സൈഡ് അതാണ് പി സൈഡിലുള്ള അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും എൻ സൈഡിലുള്ള അയോൺസിൻ്റെ എണ്ണവും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ദസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് ഓഫ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൺ ഈസ് ന്യൂട്രൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയണിലെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ദർ ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എസിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു എഡ്ജസ് ഓഫ് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന്റെ രണ്ട് എഡ്ജസും തമ്മിൽ എന്ത് എസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ഓഫ് ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺ അന്നേരം ഇതിനകത്തുള്ള ഇമ്മൊബൈൽ അയോൺസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് മൂലമാണ് ആ ഒരു എന്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അവിടെ എസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തത് ദ വിത്ത് ഓഫ് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അന്നേരം ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തെ ആ ഡിപ്ലീഷൻ ലെയറിന്റെ വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ദ ഇഫ് ദ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആർ ഈക്വൽ ഇൻ പി സൈഡ് ആൻഡ് എൻ സൈഡ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൺ ആർ ഈക്വൽ ഓൺ ബോർ സൈഡ്സ് നമ്മളെ പി സൈഡിലെയും എൻ സൈഡിലെയും ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡിലെയും ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയന്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും എന്തായിരിക്കും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇഫ് വൺ സൈഡ് ഈസ് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആൻഡ് അതർ സൈഡ് ഈസ് ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ദ ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് സൈഡ് വിൽ ഹാവ് മോർ വിത്ത് ആൻഡ് ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് സൈഡ് വിൽ ഹാവ് ലെസ് വിത്ത് അന്നേരം ഒരു സൈഡ് ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡും ഒരു സൈഡ് ഹെവിലി ഡോപ്ഡും ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ്ലി ഡോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡിൽ ഡിപ്ലീഷൻ വിത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും ഹെവിലി ഡോപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡിൽ ഡിപ്ലീഷൻ വിത്ത് കുറവായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഡോപ്പിംഗ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡിപ്ലീഷൻ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇൻ ദ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ അണ്ടർ ഇക്വലിബ്രിയം ഈസ് ഷോൺ ബിലോ അന്നേരം ഈ ഫിഗറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് പി എൻ ജംഗ്ഷനിൽ ഇക്വലിബ്രിയത്തിലുള്ള കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ജെ പി ഡിഫ്യൂഷൻ ജെ പി ഡ്രിഫ്റ്റ് ഹോളിന്റെ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ടിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ അതേപോലെ എൻ റീജിയണിലെ ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ടിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്താണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഡിഫ്യൂഷന് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ഉണ്ട് സോ ദ സം ഓഫ് ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ട് ആൻഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കേട്ടോ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കേസിലും ഹോളിന്റെ കേസിലും ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് കറണ്ടിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് സോ നമുക്ക് പറയാം അണ്ടർ തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദ നെറ്റ് കറണ്ട് എക്രോസ് ദ ജംഗ്ഷൻ മസ്റ്റ് ബി സീറോ ഈ ജംഗ്ഷൻ എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ദസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് ഹോൾ കറണ്ട് ആർ സീറോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ കറണ്ടും ഹോൾ കറണ്ടും ഇക്വലിബ്രിയ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ കൂടി കറണ്ട് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് കറണ്ട് എക്രോസ് ദ ജംഗ്ഷൻ എന്തായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം സീറോ ആയിട്ട് സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കി ടോപ്പിക്ക് എടുക്കാം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായി കാണാം സ